नमस्कार दोस्तों इंडियन फार्मेटिक में आपका स्वागत है तो आज हम बात करते हैं एंटी मलेरियल ट्रक की तो एंटी मलेरियल ट्रक को जानने से पहले हम जान लेते हैं जो मलेरिया का ऑसिंगटिव एजेंट होता है वो कौन कौन से एजेंट होते हैं तो प्लाजमोडियम फालसीपेरम है वो मोस्टली अफ्रीका में पाया जाता है और अपने यहाँ इंडिया में पाया जाता है ये जो है एक्यूट डिजीज कॉज करता है मलेरिया पार्सिपेरम के डिफरेंट सिम्टम्स हैं जैसे फीवर हो गया और तो स्टेटिक हाइपोटेंशन हो गया मैसिव एराइथ्रोसाइटोसिस हो गया ये काफ़ी जो करेक्टर्स हैं वो प्लाज्मोडियम पार्सिपेरम के इन्फेक्शन में शो होते हैं सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमें अब हम बात करें प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स मोस्टली एशियन रीजन साउथ अमेरिकन रीजन और टॉपिकल कंट्रीज जो होती हैं वहाँ पर ये पाया जाता है वहाँ पर इन्फेक्शन क्रॉस करता है और हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल की जो कि मोस्टली वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है प्लाज्मोडियम मलेरिया जो कि अफ्रीका और अनकॉमन जगह पे पाया जाता है कोई भी जगह यहाँ पे नहीं है हर जगह पाया जाता है जो हमारा पांचवा कॉस्टिव एजेंट है प्लाज्मोडियम नॉलेसी जो कि बहुत कम पाया जाता है बहुत ही कम इन्फेक्शन कॉज करता है मोस्टली क्या हो जाता है प्लाज्मोडियम पार्सीपेरम प्लाज्मोडियम बायोवेक्स जो है सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है और लीपर और आरबीसी को डैमेज करता है तो दोस्तों अब हम इससे पहले इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये जान लेते हैं कैसे ट्रीटमेंट को मैनेजमेंट करेंगे दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसका मैनेजमेंट इसमें क्या होता है नंबर वन पर हम जो मलेरिया का टेक है उसको हम प्रोफाइल एक्टिव टोज से भी क्योर कर सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं और हमारा जो क्लिकन क्यूरेटिव है जैसे मेडिसिन वगैरह हो गए इनसे भी हम ट्रीट कर सकते हैं मलेरिया को कम्पलेटरी हम पैरासाइट को रिमूव कर सकते हैं बॉडी बॉडी से बाय मेडिसिन तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्लोरोक्वीन की तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्लोरोन की मोड़ा वैक्शन जो क्लोरोक्वीन है वो अमीनो क्लोरिन डेरीवेटिव है और ये सप्रेसिव इफेक्ट शो करता है क्विन की तरह और इसको फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवर किया गया था 1934 में हैंस एंडरसेड जो एक साइंटिस्ट थे जो कि इटली के थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था तो दोस्तों अब हम इसका जान लेते हैं मोड ऑफ एक्शन करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन तो मोड ऑफ एक्शन में क्या होता है जब ये बाइट करता है तो प्लाज्मोडियम जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है उसके ब्लड में आता है ब्लड जो है दो उसमें पार्ट होते हैं ब्लड के उसके हीमो और ग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें हीम और ग्लोबिन ग्लोबिन प्रोटीन होती हीम पिगमेंट होता है ये क्या होता है हीम पिगमेंट जो होता है उसको वो इसको हीमोजॉइन में कन्वर्ट होता रहता है ये जो कि हीमोजॉइन जो है वो नॉन टॉक्सिक मटेरियल होता है नॉन टॉक्सिक पिगमेंट होता है तो ये क्या करता है उस हीम को हीमोजॉइन में कन्वर्ट करता रहता है और जब हम क्लोरोक्वीन देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है जो बैक्यूल्स होते हैं उसकी जो पी है वो एसडिक हो जाती है और जो हिम हीमोजॉइन में कन्वर्ट होता है जो ये पैरासाइट करता है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है उसे ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है क्लोरोक्वीन जाकर हीमोजॉइन को हीम का हीमोजॉइन में कन्वर्जन जो होता है उसे रेस्ट्रिक्ट कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है जब हीम हीमोजॉइन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो जो हीम है वो टॉक्सिक इफेक्ट्स हो करता है टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है और जिसकी वजह से क्या होता है जो पैरासाइट है वो किल हो जाता है डेड कर जाता है और अब हम चलते हैं मोड ऑफ एक्शन की तरफ मोड ऑफ सॉरी मोड ऑफ एक्शन देख चुके हैं अब हम चलते हैं फार्मोकाइनेटिक की तरफ और देखते हैं फार्मोकाइनेटिक क्या है इसको किस रूट से लेते हैं इसका क्या एब्जॉर्बसन कहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है एक्सक्रीट आउट कैसे होगा तो अब चलिए चलते हैं इसका देखते हैं फार्मोकाइनेटिक तो
अब हम बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक की तो इसमें फार्माको नंबर एक में जो क्या होता है इसको हम ऑर्ली रूट से दे सकते हैं और आईएम रूट से मतलब इंट्रामस्कुलर रूट से भी दे सकते हैं बाई माउथ भी दे सकते हैं और इसका जो एब्जॉर्बसन होता है वो जी में बहुत ही अच्छी तरीके से होता है और ये लीवर स्प्लिंग किडनी लंग्स इन जो ऑर्गन हैं इनमें बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लीवर स्प्लिन किडनी लंग्स में होता है अब इसकी बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की जो इसका मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में कंप्लीट होता है और आफ्टर मेटाबॉलिज्म डिटॉक्सीफिकेशन होने के बाद ये यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाती है और ये बी मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है मतलब ये मेडिसिन जो है वो वी 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 और प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है अब हम देख लेते हैं क्लोरीन क्लोरोक्विन के यूज को क्लोरोक्विन का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं तो जो मलेरिया डिजीज है उसमें क्लोरोक्विन का यूज़ करते हैं अमीबियोसिस होती है जिसका जो कॉस्टिव एजेंट है एंटामीबा हिस्टोलिट का है जियाडियासिस है अर्थराइटिस है जो मलेरिया अमीबियोसिस और जियाडियासिस जो है पैरासिटिक डिजीज हैं इनका ट्रीटमेंट करते हैं इसके थ्रू और अर्थराइटिस का भी इसी से ट्रीट करते हैं तो हम इसके जो कुछ ब्रांड नेम से आते हैं अब उनको देख लेते किन किन ब्रांड नेम से ये आती है मार्केट में किन किन ब्रांड नेम से ये अवेलेबल है जो कि आसानी से मकर मिल जाती है मार्केट में ये लारियो के नाम से आती है ये सॉलिड डोजेस फॉर्म में टेबलेट फॉर्म में भी आती है और ये इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आती है जिसको हम आई देते हैं ये लारियागो के नाम से मार्केट में अवेलेबल है और ये क्विंस पाँच के नाम से भी अवेलेबल है जो लारियागो टेबलेट है वो इपका कंपनी की आती है मार्केट रिसोचिन के नाम से भी आती है बहुत तो दोस्तों ये तो था क्लोरोक्विन के बारे में अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिल कर आएँगे एक नया टॉपिक अब हम आपसे लेना चाहेंगे विदा